హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐవీఎల్ అకాడమీ నేను చేస్తున్న రోజు వీడియోలకు మంచి స్పందన వస్తుంది చాలా మంది తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయమంటున్నారు అదే విధంగా ఎడిటోరియల్ వీడియోలు చేయమంటున్నారు అదే విధంగా స్టోరీ బుక్స్ మీద కూడా వీడియోలు కూడా చేయమంటున్నారు కాబట్టి నేను ఒకటి తర్వాత ఒకటి వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను దయచేసి అందరూ నాకు పూర్తిగా సహకరించి మీరు నా వీడియోలను చూస్తూ లైక్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూ మరియు కామెంట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారని ఆశిస్తూ ఇక్కడ తెలుగులో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం చూడండి ముందుగా పాలిథిన్ భూతం అంటే పాలిథిన్ గోస్ట్ పర్యావరణ స్పృహ చూడండి ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్షియస్నెస్ పర్యావరణం అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కాన్షియస్నెస్ స్పృహ ఏకపాత్రాభినయం అంటే మోనలాగ్ చూడండి ఏకపాత్రాభినయం అంటే మోనలాగ్ చూడండి వివరాల్లోకి వెళ్తే గడగడలాడిపోవాలి చూడండి సాధారణంగా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది లేదు కానీ ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు పాలిథిన్ భూతం మాట్లాడుతుంది అంటే ఏకపాత్రాభినయం ఈ ఒక పాలిథినే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏకపాత్రాభినయం అంటారు గడగడలాడిపోవాలి అని అంటుంది ఎవరిని ప్రజల్ని కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ గెట్ ర్యాటిల్ అని రాయాలి ర్యాటిల్ అంటే గడగడలాడిపోవడం మనం షుడ్ ఎందుకు వాడామంటే ఇక్కడ పోవాలి అని వచ్చింది కాబట్టి షుడ్ యూ షుడ్ గెట్ ర్యాడిల్ మీరు గడగడలాడిపోవాలి చూడండి మనం ఇక్కడ గెట్ ర్యాటిల్ ఎందుకు వాడామంటే మీ అందరూ భయపడిపోవాలి ఇక్కడ యూ షుడ్ గెట్ ర్యాటిల్ అంటే ఇది ప్యాసివ్ వైజ్ లో ఉంది అంటే మీరు భయపడిపోవాలి ఎవరి వల్ల నా వల్ల అలాగే దీన్ని యాక్టివ్ వైజ్ లో రాస్తే యూ షుడ్ ర్యాటిల్ అదర్స్ అంటే మీరు ఇతరులను గడగడలాడించాలి కాబట్టి మనం యాక్టివ్ వైజ్ లో రాయకుండా కేవలం ప్యాసివ్ వైజ్ లోనే రాయాలి యూ షుడ్ గెట్ ర్యాచల్ అంటే మీరు గడగడలాడిపోవాలి మొత్తం ఈ మానవ జాతి నా పేరు వింటేనే హడలెత్తిపోవాలి అని ఎవరంటున్నారు పాలిథిన్ భూతం మాట్లాడుతుంది ఏకపాత్రాభినయం అంటే ఒకరే మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇక్కడ సంభాషణ అనేది లేదు కన్వర్జేషన్ లేకుండా ఒకరే మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఒక పాలిథిన్నే మాట్లాడుతుంది ప్రజలతోని మొత్తం ఈ మానవ జాతి నా పేరు వింటేనే హడలెత్తిపోవాలి చూడండి ఆల్ దిస్ మ్యాన్ కైండ్ ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే సబ్జెక్ట్ రాయాలి ఈ మానవ జాతి అంటే ఆల్ దిస్ మ్యాన్ కైండ్ షుడ్ ట్రెంబల్ షుడ్ ట్రెంబల్ అంటే హడలెత్తిపోవాలి చూడండి షుడ్ అంటే సాధారణంగా మనకి ఎప్పుడు కూడా లీ అనే శబ్దం వస్తుంది షుడ్ ట్రెంబల్ హడలెత్తిపోవాలి ఎట్ హియరింగ్ మై నేమ్ ఎట్ హియరింగ్ మై నేమ్ అంటే నా పేరు వింటేనే నా పేరు వింటేనే హడలెత్తిపోవాలి చూడండి గడగడలాడిపోవాలి మొత్తం ఈ మానవ జాతి నా పేరు వింటేనే హడలెత్తిపోవాలి యూ షుడ్ గెట్ ర్యాటెల్డ్ ఆల్ దిస్ మ్యాన్ కైండ్ షుడ్ ట్రెంబల్ ఎట్ హియరింగ్ మై నేమ్ అలాగే ఈ భూగోళాన్ని మొత్తం నేను ఆక్రమించాలి అని పాలిథిన్ భూతం అంటుంది చూడండి ఈ భూగోళాన్ని మొత్తం నేను ఆక్రమించాలి ముందు సబ్జెక్ట్ రావాలి కాబట్టి ఐ షుడ్ ఆక్యుపై అంటే నేను ఆక్రమించాలి ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం లీవ్ వస్తే సాధారణంగా చాలా వరకు షుడ్ అనే వస్తుంది ఐ షుడ్ ఆక్యుపై నేను ఆక్రమించాలి ఏంటి దిస్ ఎంటైర్ గ్లోబ్ అంటే ఈ భూగోళాన్ని మొత్తం దిస్ ఈ ఎంటైర్ అంటే మొత్తం భూగోళాన్ని అంటే గ్లోబ్ ఐ షుడ్ ఆక్యుపై దిస్ ఎంటైర్ గ్లోబ్ ఈ భూగోళాన్ని మొత్తం నేను ఆక్రమించాలి ఇంతకీ నేనెవరో తెలుసా చూడండి ఇది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లో ఉంది ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేనెవరు అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇంతకీ నేనెవరో తెలుసా అని అన్నప్పుడు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అలాంటప్పుడు దేంతో మొదలు పెట్టాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్ తో మొదలు పెట్టాలి డు యు నో అంటే మీకు తెలుసా హూ ఐఆమ్ నేను ఎవరో హూ ఏమై అనకూడదు సాధారణంగా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఏమన్నారంటే హూ ఏమై అంటే నేనెవరు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే హూ ఐఆమ్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇంతకీ నేనెవరో తెలుసా డు యు నో హూ ఐఆమ్ 
నీకు తెలియదు కదా చూడండి ఇది కూడా చాలా మంది తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళు కూడా దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనో తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు అది ఎలాగో చూద్దాం నీకు తెలియదు కదా నీకు తెలియదు యూ డోంట్ నో కథ అనేది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ యూ డోంట్ నో అనే దాంట్లో నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ట్యాగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్లో ఉండాలి పాజిటివ్ ఉండాలి అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ లాస్ట్ ఉండాలి యూ డోంట్ నో ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్క్ ఏముంది డోంట్ అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాగ్ అనేది పాజిటివ్లో ఉండాలి ఇక్కడ పాజిటివ్లో సెంటెన్స్ ఉంటే ట్యాగ్లో నెగిటివ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది యూ డోంట్ నో అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలంటే డూ యూ యూ డోంట్ నో అంటే డూ యూ అంటే మీకు తెలియదు కదా ఇది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే అంత సింపుల్గా ఈ రెండు మూడు లైన్లలో నేను చెప్తే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు మీరు అలా వీడియోలు చూస్తూ ఉండండి మీకే అర్థం అవుతూ ఉంటుంది నా పేరే పాలిథిన్ అంటే మై నేమ్ ఈస్ పాలిథిన్ నేను మీతో స్నేహం చేస్తూనే వెనక నుంచి మీ మీద విషాన్ని కక్కుతూ చాప కింద నీరులా విస్తరించి మొత్తం ఈ భూమిని నా సంచిలో వేసుకుపోతా చూడండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఈ పాలిథిన్ భూతం మాట్లాడుతుంది మనం ఏం మొదలు పెట్టాలంటే నేను మీతో స్నేహం చేస్తూనే అంటే వైల్ అంటే సమయంలో చూడండి నేను మీతో స్నేహం చేస్తూనే వైల్ ఆ సమయంలో ఏ సమయంలో చేస్తున్న సమయంలో ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ అంటే నేను మీతో స్నేహం చేస్తూనే ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే నేను మీతో స్నేహం చేస్తున్నాను ఇలాంటివి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గమనించాలి వైల్ ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ నేను మీతో స్నేహం చేస్తున్న సమయంలో వెనక నుంచి మీ మీద విషాన్ని కక్కుతూ చూడండి ఐ విల్ ప్యూ వీనమ్ ఆన్ యూ ఐ విల్ ప్యూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పదాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐ విల్ ప్యూ వీనమ్ అంటే నేను విషాన్ని కక్కుతాను ప్యూ అంటే కక్కడం వీనమ్ అంటే విషాన్ని ఐ విల్ ప్యూ వీనమ్ ఆన్ యూ మీ మీద వెనక నుంచి ఫ్రమ్ బిహైండ్ ఐ విల్ ప్యూ వీనమ్ ఆన్ యూ ఫ్రమ్ బిహైండ్ చాప కింద నీరులా విస్తరించి స్ప్రెడ్ లైక్ వాటర్ అంటే విస్తరిస్తాను నీరులా అండర్ ద కార్పెట్ అంటే చాప కింద మొత్తం ఈ భూమిని నా సంచిలో వేసుకుపోతా అండ్ మరియు క్యారీ దిస్ హోల్ అర్త్ ఇన్ మై బ్యాగ్ అండ్ అంటే మరియు క్యారీ దిస్ హోల్ అర్త్ అంటే తీసుకుని వెళ్తాను హోల్ ఎర్త్ అంటే మొత్తం ఈ భూమిని ఇన్ మై బ్యాగ్ నా సంచిలో చూడండి ఒకసారి తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుందాం నేను మీతో స్నేహం చేస్తూనే వెనక నుంచి మీ మీద విషాన్ని కాకుతూ చాప కింద నీరులా విస్తరించి మొత్తం ఈ భూమిని నా సంచిలో వేసుకుపోతా వైల్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ ఐ విల్ ప్యూ వీనమ్ ఆన్ యూ ఫ్రమ్ బిహైండ్ అండ్ స్ప్రెడ్ లైక్ వాటర్ అండర్ ద కార్పెట్ అండ్ క్యారీ దిస్ హోల్ అర్త్ ఇన్ మై బ్యాగ్ మీ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరిగినా దానికి సంబంధించిన సామాగ్రిని మోసుకొచ్చే సాధనంలా మీ ఇంటికి వస్తా చూడండి వాట్ ఎవర్ ఆస్పీషియస్ వర్క్ టేక్స్ ప్లేస్ వాట్ ఎవర్ అంటే ఏదైనా ఆస్పీషియస్ వర్క్ అంటే శుభకార్యం టేక్స్ ప్లేస్ జరిగిన ఇన్ యువర్ హౌస్ మీ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరిగినా వాట్ ఎవర్ ఆస్పీషియస్ వర్క్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ హౌస్ చూడండి ఇంటికి వస్తా ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ మీ ఇంటికి వస్తా యాజ్ ఎ మోడ్ ఆఫ్ క్యారీయింగ్ ద మెటీరియల్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ యాజ్ ఎ మోడ్ ఆఫ్ క్యారీయింగ్ యాజ్ ఎ మోడ్ అంటే సాధనంలా క్యారీయింగ్ మోసుకొచ్చే ద మెటీరియల్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ ద మెటీరియల్ అంటే సామాగ్రిని రిలేటెడ్ టు ఇట్ అంటే దానికి సంబంధించిన మీ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరిగినా దానికి సంబంధించిన సామాగ్రిని మోసుకొచ్చే సాధనంలా మీ ఇంటికి వస్తా వాట్ ఎవర్ ఆ స్పీషియస్ వర్క్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ యాజ్ ఎ మోడ్ ఆఫ్ క్యారీయింగ్ ద మెటీరియల్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ కూరలు పండ్లు స్వీట్లు పూలు 
పాలు ఏది మీ ఇంటికి రావాలన్నా నేనే మీకు ఆధారం చివరికి నేను లేనిదే మార్కెట్ లేదు చూడండి కూరలు అంటే కర్రీస్ పండ్లు ఫ్రూట్స్ స్వీట్లు స్వీట్స్ పూలు ఫ్లాస్ పాలు మిల్క్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇట్ టు కమ్ టు యర్ హౌస్ అంటే ఏది మీ ఇంటికి రావాలన్నా వాట్ ఎవర్ అంటే ఏది మీ ఇంటికి రావాలన్నా యూ వాంట్ ఇట్ టు కమ్ మీరు రావాలనుకున్నా నేనే మీకు ఆధారం అంటే ఐ ఓన్లీ ఎమ్ ద బేసిస్ ఐ అంటే నేను ఓన్లీ టెక్ మాత్రమే ఆమ్ ద బేసిస్ మీకు ఆధారం నేనే మీకు ఆధారం అంటే నేను మాత్రమే మీకు ఆధారం చివరికి నేను లేనిదే మార్కెట్ లేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ దర్ ఈస్ నో మార్కెట్ వితౌట్ మీ ఆఫ్టర్ ఆల్ అంటే చివరికి నేను లేనిదే వితౌట్ మీ దర్ ఈస్ నో మార్కెట్ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పుకుందాం చూడండి కూరలు పండ్లు స్వీట్లు పూలు పాలు ఏది మీ ఇంటికి రావాలన్నా నేనే మీకు ఆధారం చివరికి నేను లేనిదే మార్కెట్ లేదు కర్రీస్ ఫ్రూట్స్ స్వీట్స్ ఫ్లవర్స్ అండ్ మిల్క్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇట్ టు కమ్ టు యువర్ హౌస్ ఐ ఓన్లీ ఆమ్ ద బేసిస్ ఫర్ యూ ఆఫ్టర్ ఆల్ దర్ ఈస్ నో మార్కెట్ వితౌట్ మీ చూసారా డిడ్ యూ సీ నా ప్రతాపం మై గ్లోరీ సి చూసారా నా ప్రభావం మై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ విధంగా మీరు చిన్న చిన్న ఆర్టికల్ తీసుకొని తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంటే మీరు మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు